ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்குடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெசிபி மிளகு ஜீரக முட்டை குழம்பு இதை மருந்து குழம்புன்னு சொல்லலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் என்னென்ன அளவுகள்ங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இரண்டு ஸ்பூன் மிளகு ஆறிலிருந்து ஏழு மிளகாய் வத்தல் ரெட் சில்லி ஒரு சிறிய அளவு லெமன் சைஸுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் தனியாக விதை கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு சிறிய துண்டு சுக்கு ட்ரை ஜிஜர்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கு வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பதினைந்து சின்ன வெங்காயம் துருவண தேங்காய் ஐந்து ஸ்பூன் வெள்ளை பூண்டு பதினைந்து பீஸ் இவ்வளோ நமக்கு நீ தேவையான பொருட்கள் இதில் புளியை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு மற்ற எல்லா பொருட்களையும் ஒன்றாவே மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் புளியை மட்டும் தனியாக கரைச்சி நம்ம குழம்பில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு குழம்பு இது மருந்து குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் சைடுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு முதல் நாற்பது நாட்களும் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி குழம்பு தான் வந்து வச்சு கொடுப்பாங்க உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ ஹெல்தி இதில் வந்து சுக்கு கடுகு அதெல்லாம் வந்து எதுக்காக சேர்த்துருக்கிறோம்னா இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து அதிகமாக சளி காய்ச்சல் குளிர் தாங்க முடியாது கை கால் வலிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி குழம்பு சாப்பிடும்போது வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகும் அதுக்காக தான் அந்த சுக்கு கடுகு நம்ம இதில் சேர்க்குறது இதுக்கு பேரே வந்து மருந்து குழம்புன்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும்போது வந்து நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ விண்டர் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா குளிர் பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப வந்து இந்த குழம்பு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் வந்து வீக்லி டுவைஸ் ஆர் ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எல்லா ஐட்டத்தையும் வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அப் அது கூடவே சைட் பை சைடு நான் வந்து இந்த புளியையும் கரைச்சி பே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குழம்பு பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டோம் இப்போ நம்ம குழம்பு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் எங்கள் அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சுருக்கிறேன் பேன் ஹீட் ஆனவுடனே அதில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் புளியும் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பேனில் வந்து நான் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட இஷ்டம்தான் நான் வந்து இன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் ஆயில் சூடானவுடனே நம்ம அதில் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிட்டு இருந்த மசாலாவை இதில் சேர்த்து பதக்க போகிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு பின்னாடி கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம இது நம்ம எல்லாமே வந்து வதக்கலை பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் அதோட பச்சை ஸ்மெல் ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஆயிலே கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் புளி தண்ணியோ இல்லை தேவையான அளவு தண்ணியோ சேர்த்து நம்ம இதில் குழம்பு பண்ணிடலாம் இந்த குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் இந்த மாதிரி காய்கறிகள் போட்டு வந்து நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தீங்கன்னா கருவாடு போடலாம் கருவாடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பில் போடுறதுக்கு மீன் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி முட்டை கூட அதில் நீங்கள் உடச்சி ஊற்றலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி முட்டையை உடச்சி ஊற்றி தான் வந்து குழம்பு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த மசாலா எண்ணெயில் வந்து வதங்கிடுச்சு இது எதுக்காக நம்ம கொதிக்க விடும்போது ரொம்ப நேரம் கொதி விட தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரம் கொதித்தாலே வந்து நல்ல எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து இதில் நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ புளி சேர்த்தாச்சு நான் மீதி இருக்கிற புளியையும் வந்து கரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நல்ல ஒரு காரசாரமாக புளிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது சீக்கிரத்தில் கெட்டும் போகாது செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது நீங்கள் எடுத்து சூடு பண்ணிக்கலாம் இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ பாருங்கள் புளி ஊற்றியாச்சு இப்போ தேவையான
ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த குழம்பு வந்து மொத்தத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆயிடும் அந்த குழம்பு நமக்கு நான் வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது வெஜிடபிள் கட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் இப்போ உப்பு சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இதை நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் முட்டை சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு வந்து இப்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த டைமில் வந்து அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா பச்சை வாசலெலாம் போயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் இப்போ முட்டை சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி நாலு முட்டை வச்சு வந்து இந்த குழம்பு பண்ணிக்கிறேன் முட்டை சேர்க்கும் போது வந்து கவனமாக பண்ணுங்கள் நான் டைரெக்டாக உடச்சி ஊற்றுறேன் பழக்கம் இல்லாதவங்க நீங்கள் ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு கூட நீங்கள் கவனமாக ஊற்றலாம் ஏன்னா ஊற்றும் போது அது கலைஞ்சிருச்சுன்னா அப்புறம் முட்டை ஒன்று போல் வராது அதுக்கு தான் ஒரு முட்டைக்கும் இன்னொரு முட்டைக்கும் வந்து நல்லா கேப் விட்டு அடுத்த முட்டையை ஊற்றுங்க ஸோ அதனால் அகலமான பாத்திரத்தில் குழம்பு பண்ணுங்கள் நீங்கள் குழம்பு முட்டை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி குழம்புல நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம் சரியாக இருக்குதான்னு உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா காரம் வந்து பத்தலைன்னு சொன்னாக்க நீங்கள் மிளகு பொடி மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க வேறு ஒன்றும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் மிளகு ஜீரக பொடி வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் சொன்ன அளவுகளுக்கு அந்த காரமே சரியாக இருந்துச்சு இப்போ முட்டையெல்லாம் நல்லா ஊற்றுனதுக்கப்புறமா கலந்து விட வேண்டாம் அப்படியே வந்து அதை நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா முட்டை நல்லா ரெடி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம குழம்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் இப்போ முட்டையெல்லாம் ஊற்றியாச்சு நான் மூடி வச்சுடுறேன் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா குழம்பு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் வந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நான் பார்க்குறேன் குழம்பு திறந்து பாருங்கள் பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரியும் வா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது எண்ணெயெல்லாம் எப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்கள்கிட்ட நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் முட்டையும் வந்து நல்லா வெந்தாச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு நல்ல குக் ஆகிடுச்சு முட்டை அவ்வளோதான் நம்மளோட குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இப்போ நம்ம அப்படியே வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட வேண்டியது நம்மளோட மிளகு ஜீரக முட்டை குழம்பு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது நல்ல ஒரு வாசனையோடு இருக்குது காரசாரமான முட்டை குழம்பு வந்து ரெடி நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க அடிக்கடி சளி பிடிக்காமல் இருக்கும் உடம்பு முடியாதவங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்காக எங்களுக்கு கொடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்